Ikasampu ng Abril, Biyernes Santo, Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nangakatayo sa tabi ng krus ni Yesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Mariang asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Yesus sa ina at sa kanyang mahal alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, Babae, hayan ang anak mo. Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, Hayan ang iyong ina. At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Yesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, Nauuhaw ako. May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak. Kaya ay kinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idinikit nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Yesus ng alak, sinabi niya, Natupad na! At pagkayoko ng ulo, ibinigay niya ang Espiritu. Ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga. Paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga. At hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nasa krus at sa kaalisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ang mga sundalo, binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Yesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi nila binali ang kanyang mga binti. Gayun may sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang nakasaksi ang nagpapatunay at totoo ang kanyang patunay. At siya ang nakaaalam na totoo ang kanyang sinasabi kaya Maniwala kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Bago mamatay ang Panginoong Hesus at habang siya ay nakabayubay, inihabilin niya ang kanyang ina at ang minamahal na alagad sa isa't isa. At pagkatapos niyang itagubilin sa minamahal niyang alagad ang kanyang ina, tinanggap ng kanyang alagad ang kanyang ina sa tahanan nito. Sa pag-aalay ng kanyang sariling buhay, ay itinatag ng Panginoong Yesus ang isang bagong ugnayan sa pagitan ng kanyang mga tagasunod. Isinilang ang bagong pamilya at natatag ang isang bagong tahanan. Wala nang maisasantabi. Ang lahat ng nananalig kay Yesus at nagnanais na sumunod sa Kanya ay malayang tatanggapin sa bagong pamilyang ito. At maging ang Panginoong Yesu Kristo na hindi tinanggap at kinilala ng sariling Kanya. Ngayon ay mayroon na ring puwang sa puso ng sangkatauhan. Maari nang sabihin natupad na ang misyon ng Panginoong Yesu Kristo. Misyon niya na pag-isahin ang lahat ng mga nananalig sa Kanya sa isang buong ugnayan na pinag-alayan niya ng Kanyang buhay sa iisang pamilya ng Diyos. Pagsasagawa, nananalig ka bang kabilang ka na ngayon sa bagong pamilyang itinatag ng Panginoong Heso Kristo? Paano mo pinahahalagahan ang ginawa niyang pag-aalay ng buhay sa krus? Bilang tagasunod ng Panginoon, kaya mo na bang yakapin ang lahat kahit na ang mga taong nasa tingin mo ay hindi karapat dapat sa iyong pagyakap? O kaya mo na bang tanggapin ang mga taong madalas mong isinasantabi?